。レッスン1、友達を訪ねる。別の町にいる友達を訪ねるつもりです。あなたはどう楽しそうだね。今はどこにも行かないよ。これまでに他の都市の友人を訪ねたことはありますかはい、持っています。新しい場所を探索したり、友達と時間を過ごすのが好きです。友達を訪ねるとき、普段は何をしますか私たちは大抵観光に出かけたり、地元の食べ物を食べたり、お互いの生活について調べたりします。それは素晴らしい。私が訪れている街で何をすべきか、何かアドバイスはありますかぜひ地元の観光スポットを訪れ、人気のレストランを試してみてください。提案ありがとうございます。必ずチェックしておきます。どういたしまして。お友達を訪ねて楽しい時間を過ごしてくださいね。ありがとう。本当に楽しみです。きっと思い出に残る旅になると思います。楽しんでください。私がします。必ずたくさん写真を撮って、戻ったら君と共有するよ。それは素晴らしいでしょう。彼らに会うのが待ちきれないよ。楽しみにしているものがあるのはいつでもいいですよね。絶対に。それは私たちの生活に興奮と期待を与えてくれます。じゃあ、そろそろ荷造りを始めた方がいい。会話をありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン安全な旅をして、楽しい時間を過ごしてください。私がします。素晴らしい旅を。レッスンに電話の選択。良いカメラと長いバッテリー寿命を備えた携帯電話が欲しいです。何かおすすめは評判の良いブランドの最新モデルを調べることをおすすめします。カメラとバッテリー寿命以外に考慮すべき機能はありますか画面サイズ、ストレージ容量、処理能力を検討することをおすすめします。好きな特定のブランドはありますかそれはあなたの予算と個人的な好みによります。人気ブランドには、アップル、サムスン、グーグルなどがあります。さまざまな携帯電話のカメラ品質を比較する方法を教えてください。オンラインでレビューを読むか、店舗に行ってカメラを自分でテストできます。バッテリーの寿命はどのスマートフォンにバッテリーが長持ちするかはどうすればわかりますかバッテリー容量の大きい携帯電話を探し、レビューやユーザーエクスペリエンスを読んでアイデアを得てください。他に考慮すべき要素はありますかはい、オペレーティングシステム、ユーザーインターフェース、その他必要になる可能性のある追加機能についても検討する必要があります。価格帯はどうですかこれらの機能を搭載したスマートフォンにはいくら支払えばよいでしょうか価格はブランドやモデルによって大きく異なる場合があります。決定を下す前に価格を調べて比較するのが一番です。電話はオンラインで購入すべきですかそれとも実店舗で購入すべきですかそれはあなた次第です。オンラインショッピングは競争力のある価格で提供できますが、実店舗に行くと
、購入前に携帯電話を見て感じることができます。検討すべき保証やアフターサポートはありますかはい、保証期間とカスタマーサポートサービスの利用可能性を必ず確認してください。アドバイスありがとう。アンナ、さまざまな電話モデルの調査と比較を開始します。どういたしまして、ジョンきっとあなたのニーズにぴったりの電話が見つかるはずです。ご協力に感謝します。最終的にどの電話を選ぶか教えてあげよう。それは素晴らしいですね。あなたの決定を聞くのを楽しみにしています。もう一度ありがとう。アナ、すぐに話します。どういたしまして、ジョンキをつけて、電話検索で頑張ってください。ありがとうございます。さようなら、アンナ。レッスンさん、最寄りのスーパーマーケットへの移動。ここから一番近いスーパーに行く方法を知っていますかはい、そうです。ほんの数ブロック先です。道順を教えてもらえますかそれは素晴らしいことです。私はこの地域に不慣れで、町には詳しくありません。問題ない。まず、交差点に着くまでこの通りを東に進まなければなりません。さて、交差点に着くまで東に行きます。次は何をすればいいの交差点を左に曲がり、2ブロックほど直進します。交差点を左に曲がり、にブロック直進しますわかった次は何二つ目のブロックの終わりに達すると右側にスーパーマーケットが見えますそれでにブロック歩くと右側にスーパーがありますそれは明らかだありがとうございますどういたしまして。見つからない場合は、遠慮なく誰かに助けを求めてください。感謝するよ、スーパーを見張って。必要なら手伝ってもらうよ。それはいい計画だ。スーパーは大抵看板や店先で見つけやすい。素晴らしい。今は自信がつきました。アンナ、道順をありがとう。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて嬉しいです。さらに助けが必要な場合はお知らせください。私がします。もう一度ありがとう。アンナ、今からスーパーに行きます。良い一日を。どういたしまして、ジョンショッピングを楽しんで、素敵な一日を過ごしてください。さようなら、アンナ気をつけて。レッスン4、オンライン食料品ショッピングと店舗での品揃え。オンライン食料品の買い物を試したことはありますかいいえ、していません。私は自分でアイテムを選ぶのが好きだ。オンライン食料品の買い物は便利です。自宅でくつろぎながら注文できます。便利さはわかりますが、個人的には最も新鮮な農産物を選ぶのが好きです。それは本当です。他の誰かが自分に最適なアイテムを選んでくれると信頼するのは難しいかもしれません。まさに
私は買う前に製品を見て感じるのが好きですただしオンラインで食料品を購入すると時間を節約できますお店に行く必要はありません私は直接買い物をした経験を大切にしていますこれにより情報に基づいた意思決定が可能になります店内で買い物をすると新商品を探したり新鮮な食材を見つけたりすることもできますはい価格を比較して最もお得な情報を見つける機会を与えてくれますそれは妥当な点です店内で買い物をするとすぐに満足感が高まりますさらに、店員や買い物仲間との交流という社交的な側面も楽しんでいます。一方、オンラインショッピングは、忙しい人や身体の不自由な人にとって便利です。それがいかに有益であるかがわかります。なかなか店舗に行けない人に解決策を提供します。また、オンラインショッピングでは、頻繁に使用する商品を簡単に再注文できるため、時間を節約できます。それは便利ですが、それでも私は伝統的な食料品の買い物方法が好きです。食料品の買い物に関しては、人によって好みが異なるのは興味深いことです。はい、誰もが独自のショッピングスタイルとニーズを持っています。最終的には、自分に最適で、自分のライフスタイルに合った方法を見つけることが重要です。絶対に、便利さと個人的な好みのバランスを見つけることです。よく言った、アナ。このトピックについてのご意見をお寄せいただきありがとうございます。どういたしまして、ジョンそのことについてあなたと話し合うことができて嬉しかったです。確かにそうでした。良い一日を、アンナ。レッスン後、食料品の買い物における価格の比較。まず価格を比較してみましょう。オンラインと店舗での食料品の買い物で大きな価格差はありますか変わる可能性があります。オンライン価格はプロモーションや特別割引によって異なる場合があります。オンライン食料品の買い物に関連して配送料などの追加費用はありますかはい、無料配送には配送料または最低注文要件がある場合がありますそして店内での買い物はどうですか考慮すべき隠れたコストはありますか通常店舗での買い物には交通費を考慮しない限り追加料金はかかりませんそのためオンラインショッピングの方が便利かもしれませんが、追加費用がかかる可能性があります。その通りだ。決定する前に、追加料金を含めて価格を比較することが不可欠です。価格比較に役立つツールやリソースはありますかはい、さまざまな店舗の価格を比較する価格比較ウェブサイトまたはモバイルアプリを使用できますそれは役に立ちますこれにより最適な取引を見つけて情報に基づいた意思決定を行うことができますまさに価格とコストパフォーマンスに注意することが不可欠です食料品を買うときにお得な価格を見つけるためのヒントはありますか毎週の売り上げを見守り、クーポンを利用し、価格を比較することが効果的な戦略です。それは理にかなっています。先を見越して
最良の取引を探すことがすべてです。絶対に。時間をかけて価格を比較することで、長期的にはお金を節約できます。アンナ、あなたの洞察に感謝します。決定を下す前に価格の違いを考慮することは重要です。どういたしまして、ジョン役に立つ情報を提供できて嬉しいです。確かに、あなたは持っています。アンナさん、ありがとうございました。素敵な一日を。どういたしまして、ジョン、あなたも良い一日を。さようなら、アンナ気をつけて。レッスン後、新しい靴の価格比較。気になる新しい靴の価格を比較してみよう。何か選択肢は見つかりましたか。はい、オンラインと店舗でいくつかのペアを見たことがあります。価格に大きな違いがないか見てみましょう。さまざまなオンライン小売店で価格を確認しましたか。はい、さまざまなウェブサイトの価格を比較して、最もお得な情報を見つけました。それは良いアプローチです。割引やプロモーションのオファーは見つかりましたか。はい、一部のオンライン小売店では、特定の靴ブランドの割引や特別プロモーションを実施しています。店頭価格は、実店舗の靴屋に行ったことはありますかいくつかの店に行って価格を確認し、フィット感と履き心地を試してみました。オンラインオプションと店舗オプションで顕著な価格差はありましたか。全体として一部のオンライン小売業者は実店舗よりも低価格で提供していましたが、例外もありました。オンライン購入に関連して配送料などの追加費用はありましたか。はい、一部のオンライン注文には配送料がかかるため、それを全体の費用に織り込みました。なるほど、個別対応など、店舗でのショッピングのその他のメリットは検討されましたか。はい、店頭で買い物をすることで、販売員から支援を受け。商品についての理解を深めることができました。それは貴重な点です。価格だけでなく、全体的なショッピング体験も考慮することが重要です。まさに、価格は一つの要素ですが、快適さ、フィット感、顧客サービスも意思決定プロセスに影響します。リサーチをもとに一番お得に買える靴を見つけるためのアドバイスやコツはありますか。さまざまなプラットフォームの価格を比較し、売上に注目し、割引の可能性についてニュースレターに登録することをお勧めします。これらは実践的な提案です。アンナ、洞察を共有していただきありがとうございます。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。ハッピーシューズショッピング。ありがとう、アナ。お買い物もよろしくお願いします。気をつけて。あなたもよ、ジョン気をつけて、完璧な靴を見つけて楽しんでください。さようなら、アンナ次回まで。レッスン六、改善のための声を上げる。物事がすぐに改善されることを願っています。その問題について話せてよかった。
。はい、前向きな変化をもたらすためには、懸念を表明する必要がありました。問題を長引かせるのではなく、対処することが重要です。絶対に。声を上げることで、改善の機会が生まれます。私たちの声が聞かれ、真剣に受け止められたことを知って心強いです。はい、それは私たちの意見やフィードバックが評価されていることを示しています。問題に効果的に対処するには、オープンなコミュニケーションチャンネルが不可欠です。確かに、オープンなコミュニケーションの文化を育むことは、成長と進歩につながります。懸念事項について話し合うことで、状況全体の改善に貢献します。絶対に。私たちの行動はポジティブな結果と解決につながります。率先して自分の考えや懸念を表明できて嬉しいです。環境を形作る上で私たちには発言権があることを知ることは力になります。私たちの意見が重要であり、違いを生むことができることを思い出させてくれます。はい、私たちの声には前向きな変化をもたらす力があります。この問題への取り組みにおけるご支援とご協力に感謝します。同じように、ジョン。改善を提唱するパートナーがいるのは素晴らしいことです。力を合わせれば、すべての人にとってより良い環境を作ることに取り組むことができます。確かに、共同の努力の方が大きな影響を与えます。私たちの会話と、それがもたらしたポジティブな結果に感謝しています。私も、ジョン・それは声を上げることの重要性を証明しています。ありがとう、アナ。開かれた対話と前向きな変化を引き続き奨励していきましょう。レッスン7、ニューヨーク市のランドマークを探索する。ニューヨーク市にいるときは、タイムズスクエアとセントラルパークを訪れることを忘れないでください。タイムズスクエアとセントラルパークは、訪れる価値のある象徴的なランドマークです。タイムズスクエアは、活気に満ちた雰囲気と目を見張るような看板で知られています。エンターテインメント、ショッピング、ブロードウェイショーの賑やかな中心地です。セントラルパークは、賑やかな街に囲まれた静かな隠れ家です。美しい風景。散歩道、レクリエーションアクティビティを楽しめる広大な緑地です。タイムズスクエアは、明るい光とエネルギーで特によるは魅力的です。その独特の魅力と活気ある雰囲気から、必ず訪れるべき場所です。セントラルパークは、コンクリートジャングルからの逃避に最適です。都心にこんなに大きな公園があるのは新鮮です。タイムズスクエアは、人々を観察したり、街の活気に浸ったりするのに最適な場所でもあります。絶対に、ニューヨークシティの本質が感じられる、活気に満ちたダイナミックな場所です。セントラルパークには、セントラルパーク動物園や象徴的なベセスダテラスなど、さまざまなアトラクションがあります。公園のさまざまなセクションやランドマークを探索するのは楽しい体験です。タイムズスクエアの周辺にはショップ、レストラン、劇場があり、さまざまなエンターテイメントを楽しめます。ショッピング愛好家やブロードウェイのショーやミュージカルを求める人の中心地です
セントラルパークの美しさと静けさはのんびりとした散歩やピクニックに最適ですペースの速い都会の生活からしばらくの免れることができる穏やかなオアシスですタイムズスクエアの活気に満ちたエネルギーとセントラルパークの自然の美しさを体験する機会をお見逃しなく確かにこれらはニューヨーク市で最も象徴的で愛されている場所の2つですこれらのランドマークを探索しニューヨーク市が提供するすべてを楽しむ素晴らしい時間を過ごしていただければ幸いですありがとうジョンタイムズスクエアとセントラルパークに行くのを楽しみにしています忘れられない経験になるでしょうどういたしましてアンナ旅行を楽しんでたくさんの写真を撮ってくださいそうするよジョン・スイセンとサポートをありがとう。素敵な時間を、アンナ、安全な旅を。レッスン八、色で表現する。これらの色は間違いなく存在感を放ちます。はい、イベントで目立ちたいです。絶対に。鮮やかな色を選ぶと、記憶に残る印象を与えることができます。大胆な赤いスーツを着ようと思っています。人目を引くし、自信の表れです。赤はエネルギーと強さを象徴する力強い色です。目立つこと間違いなしです。あなたはどうアンナ個性的な色はお決まりですか印象的なコバルトブルーのドレスを検討しています。ユニークで魅惑的な色ですね。コバルトブルーは素晴らしい選択です。優雅さと洗練さを醸し出す色です。ありがとう。ジョンイベントの雰囲気を引き立たせ、自信を持てるようになると思います。自信を持ってもらい、自分のスタイルを反映した色を着ることが重要です。絶対に、私たちが着るものに満足していると、自信が高まります。鮮やかな色を選ぶことで、自分自身を表現し、個性をアピールすることができます。確かに、大胆な色を着ることで個性を出し、印象に残ることができます。イベントやイベントのカラーパレットも検討する価値があります。はい、全体的なテーマを念頭に置いて、それに応じて服を着るのは良いことです。人目を引く色を取り入れることで、注目を集め、記憶に残るインパクトを与えることができます。間違いなく、色には視覚に影響を与え、強い視覚的インパクトを与える力があります。色を試して、自分だけのユニークなスタイルを作るのはワクワクします。確かに、ファッションは自己表現の一形態であり、色はその中で重要な役割を果たします。私たちの鮮やかな色がイベントでどのように存在感を発揮するのか楽しみです。私も、ジョン大胆な色を取り入れて、人混みの中でも自信を持って目立ちましょう。会話をありがとう。アンナ、色の力について話すのは刺激的でしたどういたしましてジョンあなたと意見を交換するのはいつも楽しいです一緒に声明を出そう確かにアンナ声明を出して印象に残りましょう
、レッスン9、次の冒険を計画する。もうすぐ別の旅行を計画していますかうっかりして、もうすぐ別の旅行を計画しているの絶対に。私はすでにリサーチをしていて、次の冒険を楽しみにしています。それは嬉しいですね。新しい場所を探索することはいつもエキサイティングな経験です。同意するよ。ジョン、新しい旅に出たり、異なる文化を発見したりするのは新鮮です。次の旅行の目的地は決まりましたかギリシャへの訪問を考えています。豊かな歴史と素晴らしい風景は魅力的です。ギリシャは素晴らしく聞こえます。美しい島々と古代遺跡で知られています。はい、私は特にアテネと象徴的なアクロポリスを探索することに興味があります。それは素晴らしい経験になるでしょう。古代の建築は異形の念を起こさせます。また、ギリシャの島々で日光浴をしたり、地中海料理を楽しんだりするのも楽しみです。ギリシャでは、歴史、自然の美しさ、美味しい食べ物が完璧に融合しています。絶対に、ジョン。誰もが楽しめる目的地です。旅行や新しい場所の発見に対する同じ熱意を共有できて嬉しいです。私もジョン冒険を楽しんでくれる旅行仲間がいるのは素晴らしいことだ。事前に旅行を計画することで、時間を最大限に活用し、必見のアトラクションをすべて探索することができます。はい。適切な調査と計画により、隠れた宝石を見逃すことがなくなります。また、途中で思わぬ瞬間や予期せぬ発見に心を開くことも重要です。もちろん、最高の旅行体験の中には、計画外の冒険から生まれるものもあります。計画を始めて、次の旅行を思い出深いものにできることにワクワクしています。同じように、ジョン、ギリシャの美しさと文化に浸れるような旅程を作ってみましょう。会話をありがとう、アンナ。それは私の放浪欲と次の旅行への期待に火をつけました。どういたしまして、ジョン旅の計画についてあなたと話し合うのはいつだって楽しいよ。忘れられない冒険にしましょう。確かに、アンナ、次の旅に出て、一生の思い出を一緒に作りましょう。レッスン10、お互いに素晴らしい一日を。アンナ、良い一日をありがとうジョンあなたにも素晴らしい一日を一日をポジティブな気持ちで始めるのはいつでもいいことですもちろんポジティブなマインドセットが一日の雰囲気を盛り上げてくれますあなたの一日が生産性と成功に満ちていることを願っています。同じように、ジョン、一日が生産的でやりがいのあるものになりますように。今日を最大限に活用し、目標を達成しましょう。はい、今日を乗り切って、私たちの願望に向かって前進しましょう。一日を通して休憩をとり、充電することを忘れないでください。もちろん、セルフケアと若返りは私たちの健康にとって重要です。
今日も楽しい驚きと楽しいひとときに出会えますように。ありがとう、ジョン。あなたにも同じことを望みます。あなたの一日が幸せで満たされますように。どんな課題にも前向きな姿勢と決意を持って取り組みましょう。確かに、前向きな考え方は、障害を克服し、最善を尽くすのに役立ちます。タスクと責任に取り組むときは、集中力とモチベーションを維持してくださいあなたもよジョン一日中集中してやる気を保ちましょう時間をかけて些細なことに感謝し今この瞬間に喜びを見つけることを忘れないでくださいもちろん小さな瞬間に感謝の気持ちを見つけることは私たちの一日をより充実したものにすることができます私たちの友情とお互いにも垂らすポジティブなエネルギーに感謝しています同じようにジョン私たちの友情はインスピレーションとサポートの源です会話をありがとうアンナ今日が本当に素晴らしい日になりますようにどういたしましてジョン私たちの会話に感謝します私も本当に素晴らしい一日を過ごしてください今日を最大限に生かし独自の方法でポジティブな影響を与えましょう絶対にジョン違いを生み出し、素晴らしい一日を過ごしましょう。ありがとう、アナ。今日も良い一日を。あなたも同じよ、ジョン気をつけて。あなたもよ、アンナ気をつけて、すぐに話してください。レッスン11運動の一貫性アンナ休日でも毎日ジムで運動すべきかどうかずっと考えていましたどう思うジョン一貫したエクササイズルーチンを維持することは全体的なフィットネスと健康に役立ちますそれは本当ですでも休日はどう例外を設けて休憩をとるべきでしょうか体の声に耳を傾け必要な時に休むことは不可欠ですが休日にアクティブに過ごすことで勢いを保ちルーチンを壊さないようにすることができますあなたの主張がわかりますでは休暇中にジムを探すことを優先すべきでしょうかご希望や事務施設の空き状況によりますホテルによっては利用できるフィットネスセンターがありますそれはいい考えだ検討しているホテルに事務施設があるか確認してみますさらにジムが見つからない場合はランニングや体重のエクササイズなど他の身体活動を試してみることもできますそうですね状況に適応しアクティブでいるための代替方法を見つけることが重要です絶対に重要なのは休暇中にエクササイズを変更することになったとしてもエクササイズルーチンの一貫性を保つことです今わかりました場所や時期に関係なく一貫性が重要ですまさに運動に専念することで長期的にはその恩恵を受けることができますアドバイスありがとう、アンナ。これについて明確な見方をしておくと役に立ちます。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて嬉しいです。一貫性を保つことが進歩の鍵であることを忘れないでください。
それを念頭に置いて休暇の計画に運動を取り入れようと思いますアンナありがとうどういたしましてジョン素敵な時間とアクティブなホリデーシーズンをお祈りしますありがとうアナ気をつけてまた会いましょうレッスン12パーソナルセラピーとしての心心はパーソナルセラピーみたいなものだと思うよ確かに私たちの考えや考え方は私たちの幸福に大きな影響を与えます私たちの思考がどのように私たちの感情や全体的な人生観を形作ることができるかは魅力的ですはい、ポジティブな考え方を育むことは、より充実したバランスの取れた生活につながります。心の健康を大切にすることは、身体の健康を大ごとにすることと同じくらい重要です。これ以上は同意できませんでした。心の健康を育むことが優先されるべきだ。瞑想やジャーナリングなどのアクティビティに参加することで、心を落ち着かせ、内省を促すことができます。こうした実践は、明確さを感じさせ、自分自身をよりよく理解するのに役立ちます。自分の考えや感情を処理できるパーソナルセラピーセッションをしているようなものです。もちろん、これらの実践により、私たちは内なる空間を作り、自分の中に平和を見つけることができます。時々、少し時間をとって立ち止まって呼吸するだけで、私たちの精神状態に大きな違いが生じる可能性があります。マインドフルネスとその瞬間にいることは、ストレスや不安を軽減するのに役立ちます。ストレスを管理する健康的な方法を見つけることは、私たちの全体的な健康にとって非常に重要です間違いなく私たちが楽しむ活動に参加することはストレスを和らげリラクゼーションを促進するのに役立ちますセルフケアを優先し心と魂に栄養を与える活動に時間を割くことが重要ですもちろんセルフケアは利己的ではありません心と体の健康を維持するためには欠かせませんポジティブな影響と支えとなる関係で自分自身を取り巻くことも私たちの精神的健康に貢献することができますはい、強力なサポートシステムを持つことは困難な時期に慰めと励ましを与えることができます私たちには自分の考えを選び前向きな内部対話を生み出す力があることを覚えておくことが重要ですもちろんポジティブな考え方を育むには練習が必要ですがそれは私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります会話をありがとうアンナ心の健康の大切さを探ることができてとても勉強になりましたどういたしまして、ジョン・私はいつも、個人の成長と幸福に関する話題について話すのが好きです。これからも心の健康を優先し、心の育て方を意識して努力していきましょう。同意しました、ジョン。ポジティブな考え方を育み、充実した人生を送る方法を模索し続けましょう。絶対に、アンナ、気をつけて、すぐに話してください。レッスン十三、見込み客の育成と効果的な販売促進。見込み客を育成して売り上げを伸ばすには、今でも効果的な方法です。もちろん、強力なリード育成戦略を維持することは、ビジネスの成功にとって不可欠です。関係を構築し、潜在的な顧客に価値を提供することは、長期的なロイヤルティにつながります。
。はい、お客様のニーズを理解し、パーソナライズされたソリューションを提供することで、信頼と信頼を築くことができます。見込み客をフォローアップし、関連情報を提供することで、会話を続けることができます。間違いなく、一貫したコミュニケーションは、常に心に留め、信頼関係を築くための鍵です。電子書籍やウェビナーなどの貴重なコンテンツを提供することで、専門知識を紹介し、見込み客を引きつけることができます。教育リソースを提供することは、信頼を築くだけでなく、企業を信頼できる権威として位置づけることにもなります。見込み客の特定のニーズや関心に合わせて内容を調整することが重要ですパーソナライゼーションは私たちがお客様の個々の要件を大切にしお客様の成功に投資していることを示していますリードエンゲージメントを追跡して分析することでリードの好みや行動に関する洞察を得ることができます彼らの行動を理解することでアプローチをカスタマイズし的を絞ったメッセージを届けることができます自動化ツールを利用することでリード育成プロセスを合理化し時間を節約できます自動化は適切なメッセージをタイムリーに送信し一貫したエンゲージメントを確保するのに役立ちますただし自動化とパーソナライゼーションのバランスを取ることは重要です確かにコミュニケーションにおいて人間味を保つことは本物のつながりを築くために不可欠です見込み客のニーズや懸念に積極的に耳を傾けることで提供内容を調整し潜在顧客の抱える問題点に対処することができます積極的に耳を傾けることで私たちは彼らの課題を理解し問題解決者としての地位を確立することができます育成プロセス全体を通じて優れたカスタマーサービスを提供することで見込み客を忠実な顧客に変えることができます期待以上の成果を上げることで印象に残りリピートビジネスを促進できますリード育成戦略を継続的に改善し、最適化することは、競争力を維持するための鍵です。常に結果を評価し、調整を行うことで、継続的な成功が保証されます。洞察に満ちた会話をありがとう。アンナ、効果的なリード育成の価値を覚えておくことは重要です。どういたしまして、ジョン・私はいつもビジネスの成長に貢献する戦略について議論するのが好きです。引き続き、見込み客育成の取り組みに磨きをかけ、有意義な方法で売り上げを伸ばしていきましょう。絶対に、ジョン、力を合わせれば素晴らしい成果を上げることができます。気をつけて、すぐに話してください。あなたもよ、あんなきをつけて、生産的な一日を過ごしてください。レッスン十四、東南アジアのあまり知られていない目的地を探索する。東南アジアの目的地についておっしゃいましたね。あまり知られていない場所だったんですか。はい、ユニークな体験ができるあまり知られていない目的地でした。それは興味をそそられます。私は人里離れた場所を探索するのが好きです。隠れた名所を発見し、地元の文化に浸るのに最適な方法です。目的地の名前と、それが特別な理由を教えてもらえますかラオスではルアンパワーンと呼ばれています。豊かな歴史と穏やかな雰囲気で知られていますラオスのことは聞いたことがありますが特にルアンパバーンについては聞いたことがありません何が他とは違うの
ルアンパバーンはユネスコの世界遺産に登録されており、保存状態の良い仏教寺院と伝統的な建築物で知られています。それは魅力的に聞こえます。文化遺産が色濃く残る目的地に惹かれます。ルアンパバーンでは、ラオス、フランス、仏教の影響がユニークに融合していることにきっとご満足いただけるでしょう。ルアンパバーンでおすすめのアトラクションやアクティビティはありますか王宮博物館を訪れ、神聖なクアンシータキを探索するのは必見のアクティビティです。滝は爽やかな響きです。私は自然の中にいて、自然の脅威を探検するのが好きです。クアンシータキを囲むターコイズブルーのプールと豊かな緑を気に入るはずです。ルアンパバーンで必ず食べたい郷土料理やグルメ体験はありますかラオスの伝統料理、ラープ、ラープと有名な餅米は、グルメ好きにはたまらない一品です。私は郷土料理を試すのが好きなので、必ず試食します。ルアンパバーンには、地元の手工芸品やお土産が並ぶ活気あるナイトマーケットもあります。地元の市場を探索することは、私にとって常にハイライトです。賑やかな雰囲気を楽しんでいます。ルアンパバーンのナイトマーケットには独特の魅力があり、本物のお土産を探すのに最適な場所です。地元の文化に浸り、自然の美しさを楽しむのに最適な目的地のようです。ルアンパバーンでは、人混みから離れて静かで本格的な体験ができます。アンナ、このあまり知られていない目的地を紹介してくれてありがとう。旅行のバケットリストに必ず追加します。どういたしまして、ジョン、この隠れた一品をあなたと共有できて嬉しいです。きっと思い出に残る体験ができると思います。必ずルアンパバーンへの旅行を計画して、ルアンパバーンが提供するすべてのものを探索します。気をつけて、アンナ。レッスン15、ラーニングジャーニーを受け入れる。そうだね。私は学習の旅を受け入れるべきだ。もちろん、学習は継続的なプロセスであり、楽しみ、受け入れるべきです。時々、最終目標にとらわれて、そのプロセスに感謝することを忘れてしまうことがあります。成長と発展は、その過程で起こることを覚えておくことが重要です。そうだね。あまり心配しないで、学習プロセスを楽しむことに集中すべきだ。まさに、心配しすぎると進歩が妨げられ、学ぶ喜びが失われる可能性があります。代わりに、好奇心と冒険心を持って各ステップに取り組むべきです。好奇心旺盛な考え方を受け入れることで、新しいアイデアを探求し、知識を広げることができます。結果から現在の瞬間に焦点を移すと、学習はより充実したものになりますもちろん学習プロセスに完全に参加することで情報をより効果的に吸収することができますまた途中で小さなマイルストーンや成果を祝うべきですどんなに小さくても進歩を認識することはモチベーションと自信を高めます間違いや挫折は学習の旅の一部であることを覚えておくことが重要です。もちろん、成長の機会と貴重な教訓を与えてくれます。
ですから落胆するのではなく成功への足がかりとして捉えるべきですまさに課題を学習の機会として捉え直すことはブレイクスルーにつながる可能性がありますプロセスを楽しみ得た知識やスキルに感謝することを自分に言い聞かせますジョン、それは素晴らしい考え方です。旅路を受け入れると、学ぶことがもっと楽しくなります。励ましてくれてありがとう、アンナ。新鮮な視点で学習に取り組むことにインスパイアされた気がします。どういたしまして、ジョン、忘れないで、喜びは旅の中にあるんだ。プロセスを楽しんで、成長し続けてくださいそうするよアンナこれからも学び続け一緒に成長していきましょう素晴らしい一日をあなたもよジョンあなたの学習の旅が喜びと発見に満ちていますように気をつけてアンナも気をつけて次回まで。レッスン16「魅惑的なパリとエッフェル塔」パリあパリいつか訪れたら素敵ですねパリは実に魅力的な街で見どころがたくさんあります私はいつもエッフェル塔を間近で見ることを夢見てきましたとても象徴的なランドマークですエッフェル塔は本当に素晴らしく、特に夜に輝くときは特にそうです。塔の上からの息を飲むような景色しか想像できません。目を見張るような光景だ、ジョン。パリのパノラマビューはとにかく魅惑的です。パリで他におすすめのアトラクションはありますかルーブル美術館は必見です。ここには世界で最も有名な芸術作品がいくつか収蔵されています。ルーブル美術館も私のリストに入っています。モナリザやその他の傑作を見てみたいです。ルーブル美術館の壁の中にある芸術と歴史に驚かれることでしょう。パリの魅力的な通りを散策したり、フランス料理を楽しんだりするのも楽しいですねパリの街には独特の魅力がありフランス料理はその絶妙な味で知られていますセーヌ川沿いを散歩して街のロマンチックな雰囲気を楽しんでいる自分を想像できますセーヌ川沿いを歩くのはパリの美しさとロマンスに浸る素晴らしい方法です。モンマルトルは探索する価値のある地区です。ボヘミアンな雰囲気とサクレクール寺院からの素晴らしい眺めで知られています。それは興味をそそられます。隠れた名所を発見したり、地元の雰囲気を体験したりするのが好きです。モンマルトルは、賑やかな観光地から離れて、パリの異なる視点を提供します。パリの芸術、文化、歴史に浸るのが待ちきれません。パリには豊かな芸術遺産と活気に満ちたカルチャーシーンがあります。その魅力に魅了されることでしょう。アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。パリを訪れることがさらに楽しみになりました。どういたしまして、ジョンパリを訪れ、その魔法を体験したいというあなたの夢が叶うことを願っています。それまでは、夢と計画を練り続けます。気をつけて、アンナ。
ジョンも気をつけてパリでの冒険が希望通りになりますように。素敵な一日を。ありがとう。アナ、すぐにまた追いつこう。とりあえずさようなら。レッスン十七、週末の計画。ねえ、これからの週末に何かエキサイティングな計画はありますか。はい、そうです。近くの山にハイキングに行く予定です。それはアウトドアを楽しむ素晴らしい方法のように思えます。ハイキングも大好きです。自然と触れ合い、充電する絶好の機会です。具体的にどこへハイキングに行く予定なの？ここから1時間ほど離れた国立公園のトレイルを探索します。便利そうですね。自分の住んでいる地域の近くのハイキングスポットも探さないといけない。絶対に。地元のトレイルを探索することはリラックスしてアクティブに過ごすのに最適な方法です。ハイキングの際に覚えておくべきヒントや必需品はありますか？履き心地の良い靴を履き、水を持参し、軽食を用意することを忘れないでください。良いアドバイスです。ハイキング中は水分補給とエネルギー補給が不可欠です。またトレイルの難易度に注意し、それに応じてルートを計画してください。自分のフィットネスレベルに合ったトレイルを選ぶようにしています。安全第一。それは正しいアプローチだ、ジョン。安全を保ちながらハイキングを楽しむことが鍵です。天気が良ければ、近くの公園でピクニックを計画するかもしれません。それは楽しそうですね。ピクニックはリラックスして日差しを浴びるのに最適な方法です。ハイキング以外に週末の予定はありますか？また、地元のアートギャラリーで開催される新しい展覧会にも行く予定です。それは素晴らしいです。美術展は刺激的で考えさせられるものです。はい、クリエイティブな雰囲気に浸るのを楽しみにしています。週末に美術館に行ったり、映画を見たりすることを検討するかもしれません。これらも優れた選択肢です。美術館や映画館ではユニークな体験ができます。野外活動と屋内の文化活動のバランスが取れているのはいいことです。もちろんバラエティに富んだ週末は面白くて充実したものにしてくれます。さて。ハイキングやアートギャラリーへの訪問が素晴らしい時間を過ごせることを願っています。ありがとう、ジョン。どんなプランを決めても素敵な週末になりますように。来週振り返って週末の冒険の様子をシェアしましょう。計画みたいだね。ジョン気をつけて週末を楽しんでください。あなたもよ。あんな次回まで。レッスン十八、旅行の必需品。飛行機で旅行する場合、機内持ち込み手荷物に入れる液体は三点四オンスまたは百ミリリットルに制限されていることをご存知ですか。はい、それは空港のセキュリティ規制を遵守するために覚えておくべき重要なルールです。旅行用のトイレタリー用品を詰めたり、液体を小さな容器に移したりすることが不可欠です。
もちろんトラベルサイズのバスアメニティを用意しておけば問題なく持ち運ぶことができます 3.4 オンスまたは 100ml のルールに従う必要がある他の品目にはどのようなものがありますかローションクリームさらには飲料などの他のアイテムにも同じ制限が適用されますそのため梱包する前に液体またはゲルのような製品のサイズを確認することが重要ですその通りですジョン許容限度内であることを確認してくださいこのルールに例外はありますかはい、医薬品、粉ミルク、母乳には例外がありますが、追加のスクリーニングが必要になる場合があります。特定の必須アイテムは制限から免除されていることを知っておくと良いでしょう。はい。お客様に必要な品目を収納できるよう、例外を設けています。誰かが誤って 3.4 オンスまたは 100ml を超える液体を持ち込んだ場合はどうなりますか乗客が制限を超える液体を持ち込むとセキュリティチェックポイントで没収される可能性がありますだからこそ制限に注意しそれに応じて荷造りすることが重要です絶対にジョンルールを知っておくとスムーズで手間のかからない旅行体験ができます液体物以外に機内持ち込み手荷物の制限はありますかはい、鋭利な物体、重機、特定のスポーツ用品などには制限があります問題が発生しないように梱包前に禁止品のリストを確認することが重要です正確に何が許可され何が許可されないかを知ることは安全で効率的なスクリーニングプロセスを確保するのに役立ちますこれらの洞察を共有してくれてありがとうアンナ頻繁に旅行する人に役立つ情報ですどういたしまして、ジョン役に立つ情報を提供できてよかった。安全な旅を。ありがとうございます。空港の規制に関しては、常に十分な準備をしておくと良いでしょう。気をつけて、アンナ。ジョンも気をつけて、素敵な一日と幸せな旅を。次回まで。次回まで、さようなら、アンナ。レッスン十九、部屋のアメニティ、空調とプライバシー。ホテルを予約するとき、部屋には専用のエアコンがついているのだろうかといつも思います。最近のほとんどのホテルでは、ゲストが快適に過ごせるように客室にエアコンを設けています。それは嬉しいですね。特に暑い夏の間は必須です。もちろん、エアコンを使用すると、全体的なエクスペリエンスに大きな違いが生じる可能性があります。エアコンの他に、専用バスルーム付きの部屋も好きです多くのホテルでは客室の標準アメニティとして専用バスルームを提供していますリフレッシュしてリラックスできるプライベートな空間があるのは心強いです実際専用バスルームがあると滞在に便利さとプライバシーが加わります他の部屋のアメニティはどうですか特に大切にしているものはありますか Wi-Fi アクセスは私にとって重要です。特に仕事や個人的な用事で接続を維持する必要がある場合は特にそうです。同感です。信頼性の高い Wi-Fi があれば
接続を維持し必要な情報にアクセスできます私が感謝するもう一つのアメニティは快適なベッドです旅行中はぐっすり眠ることが重要ですこれ以上は同意できませんでした快適なベッドは安らかな眠りと若返りを保証します一部のホテルでは客室にミニ冷蔵庫があり軽食や飲み物の保管に便利ですそれは素晴らしい追加です軽食を手の届くところに置いておくと便利ですさらに部屋に机やワークスペースがあると仕事や勉強が必要な人にとって有益ですそれは本当です。専用のワークスペースがあると、滞在中の生産性と集中力を高めることができます。ホテルのウェブサイトを確認するか、ホテルに直接連絡して、特定の客室設備について問い合わせることをお勧めします。はい、事前にリサーチをしておくと、私たちの好みやニーズに合ったホテルを選ぶのに役立ちます。絶対にジョン、快適で楽しい滞在をお約束しますこれらの洞察を共有してくれてありがとうアンナホテルを予約するときに何を探すべきかを知っておくと役に立ちますどういたしましてジョン役に立つ情報を提供できてよかった良い一日をあなたもよ、あんな気をつけて、また会いましょう。レッスン二十、レンタカーの返却、キードロップボックス。レンタカーを返却したばかりですが、オフィスは閉まっています。鍵はどうしたらいいの。レンタカー店のキードロップボックスにドロップできます。それは便利です。事務所が閉まっているときに鍵を返すのが心配でした。キードロップボックスを使用すると、営業時間外に鍵を返却できます。鍵を箱に落としても大丈夫ですかそれをなくす危険を犯したくない。はい。キードロップボックスはオフィスが再開するまで鍵を安全に回収できるように設計されていますそれは心強いですね必ず指定の箱に鍵を落としておきます正しいドロップボックスを使用していることを再確認することは常に良い習慣ですキーと一緒に情報や書類を含めるべきですか通常はキー自体をドロップするだけで済みます。ただし、具体的な指示については、レンタカー会社に確認することをお勧めします。他にやらなければならないことがないか確認するために彼らに連絡します。それは賢明な決断です。確認して、彼らのガイドラインに従う方がいいです。ドロップボックスがない場合に鍵を返却する方法はありますか場合によっては、レンタカー会社が鍵の返却について、ホテルのフロントに預けるか、安全なロックボックスを使用するなど、代替手段を用意していることがあります。念のため、これらのオプションについても問い合わせます。混乱や不便を避けるために、手順を明確にしておくことが常に最善です。アドバイスありがとう、アンナ。キーリターンの処理方法を知っておくと役に立ちます。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて嬉しいです。良い一日を。あなたもよ。あんな気をつけて、また会いましょう。